হ্যালো ভিউয়ার্স আমি প্রিয়াঙ্কা চক টক ইংলিশ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আরেকবার স্বাগত আজকে আমি তোমাদের করাতে যাচ্ছি মক টেস্ট নাম্বার টুয়েলভ এটা কিন্তু এস এল এসটির উপর মক টেস্ট গ্রামারের উপর নয় তো তোমরা যারা বাকি ভিডিওগুলো দেখো নি তারা প্লেলিস্টে গিয়ে বাকি ভিডিওগুলো দেখে নেবে এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করলে তার নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও তো চলো দেখে নিচ্ছি আজকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি আছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান হোয়াট ওয়ার্ক ইজ রেফার টু হেয়ার গ্রোয়িং আপ অফ লুসি অ্যাকর্ডিং টু নেচারস ওন উইল নাকি ফুলফিলমেন্ট অফ টনি টনিস প্রমিস নাকি ইলপমেন্ট অফ আরশাদ অপশান ডি দ্য পোয়েট ওয়ার সোর্স কম্পোজিশন অফ দ্য পোয়েম কোন ওয়ার্কটা কমপ্লিট হয়ে গেছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান কিসের কথা এখানে বলা হয়েছে এটা কিন্তু আমরা পেয়েছি লুসি পোয়েমে লুসি পোয়েমে যে একটা পোয়েম ছিল শি গ্রিউ থ্রি ইয়ার্স শি গ্রিউ ইন সান অ্যান্ড শাওয়ার সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি লুসিকে কিন্তু নেচার মোল্ড করে কিভাবে কি দিয়ে তাকে তৈরি করবে সেটা কিন্তু নেচার সিলেক্ট সিলেক্ট করে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই লাইনটা সেখানে পাই যে নেচার বলেছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান মানে লুসির যে এই তৈরি হওয়াটা সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখানে আনসার কিন্তু হবে অপশান নাম্বার এ গ্রোয়িং আপ অফ লুসি অ্যাকর্ডিং টু নেচারস ওন উইল এবার যাচ্ছি কোয়েশ্চেন নাম্বার টুতে দাউ ডিয়ার ডিসেম্বলার হু ইজ ডিয়ার ডিসেম্বলার হেয়ার ডেলা রায়না নিকোলা না নেভেলে তো এখানে ডিসেম্বলার মানে কি সেটা আমরা আগে জানি ডিসেম্বলার মানে হচ্ছে প্রিটেন্ডার মানে যে ভান করে তো এই লাইনটা আমরা কখন পাই এটা কিন্তু হাস্টিংস নেভিল নেভিলেকে বলেছে কনস্টেন্স নেভিলেকে বলেছে কারণ নেভিলের যে আন্ট ছিল সে কিন্তু টনির সাথে মানে মিসেস হার্ট ক্যাসেল টনির সাথে কিন্তু নেভিলেকে বিয়ে দিতে চায় আর তার যে ফরচুন আছে তার যে এক জুয়েল বক্স আছে জুয়েলারি আছে সেগুলোকে তার ফ্যামিলিতেই রাখতে চায় কিন্তু নেভিলে কি করতে চায় সেই জুয়েলারি বক্সটাকে কোনোভাবে সে নিয়ে হাস্টিংসের সাথে পালিয়ে যেতে চায় তাই সে কি করে টনির সাথে একটা লাভ মেকিংয়ের একটা প্রিটেন্ট করে যখন মিসেস হার্ট ক্যাসেল থাকে তার সামনে কিন্তু সে প্রিটেন্ট করে যে সে হ্যাঁ তাদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ আছে তো এই জন্য কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে হাস্টিংস তাকে বলে দাও ডিয়ার ডিসেম্বলার মানে মানে ডিয়ার প্রিটেন্ডার কাকে বলে তাহলে সেটা কিন্তু এখানে বলা হয়েছে নেভিলেকে কনস্টেন্স নেভিলেকে এবার যাচ্ছে নাম্বার থ্রিতে হ্যাপি ম্যান ইউ হ্যাভ ট্যালেন্টস অ্যান্ড আর টু ক্যাপটিভেট এনি ওম্যান হু ইজ রেফার্ড হেয়ার অ্যাজ হ্যাপি ম্যান ব্ল্যান্ডলি সার্জিয়াস মার্লো নাকি হাস্টিংস তো এটা কিন্তু বলা হয়েছে মানে এটা শিস টুপস টু কঙ্কার থেকে নেওয়া হয়েছে আর এখানে কিন্তু হ্যাপি ম্যান বলতে কিন্তু হাস্টিংসকে বলা হয়েছে কারণ আমরা দেখেছি শিস টুপস টু কঙ্কারে মার্লো হচ্ছে একটু সাই নেচারের ছিল সে আপার ক্লাস ওমেনদের সাথে কথা বলতে একটু ভয় পেত কিন্তু আবার লোয়ার ক্লাস ওমেনদের সাথে কিন্তু সে ঠিকঠাক ছিল তাই সে হাস্টিংসকে তার বন্ধুকে বলে যে হ্যাপি ম্যান তার এরকম ট্যালেন্ট আছে যে যে কোনো যে কোনো ওমেন ওমেনকে সে কিন্তু ক্যাপটিভেট করার ক্ষমতাটা আছে যেটা মার্লোর মধ্যে নেই তো এটা হ্যাপি ম্যানকে তাহলে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে হাস্টিংস এবার যাচ্ছে নাম্বার ফোরে কি আছে জ্যাক স্ল্যাং ওয়াজ এ হর্স ডক্টর এক্সাইসম্যান্ট ম্যাসন নাকি মিউজিশিয়ান তো এটাও কিন্তু নেওয়া হয়েছে শিস টুপস টু কঙ্কার থেকে জ্যাক স্ল্যাং কে ছিল জ্যাক স্ল্যাং কিন্তু ছিল টোনির ফ্রেন্ডস টোনির আরও ফ্রেন্ডস ছিল ডিক মাগিনস ছিল টম ছিল তো বাকি ফ্রেন্ডদের নামগুলোও কিন্তু তোমরা মনে রাখবে এবং তারা প্রফেশনে কে কে ছিল সেটাও মনে রাখবে তো জ্যাক স্ল্যাং কিন্তু কি ছিল হর্স ডক্টর ছিল অপশান নাম্বার এ হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এবার যাচ্ছে নাম্বার ফাইভে হেয়ার লিটিল অ্যালি স্প্রেড হার হ্যান্ডস হোয়েন ডিট লিটিল অ্যালি স্প্রেড হার হ্যান্ডস তো এটা কিন্তু নেওয়া হয়েছে ড্রিম চিলড্রেন থেকে তো অ্যালিস কখন তার হাতগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল আফটার হেয়ারিং দ্য ল্যান্ডলর্ড শিফটেড অল দ্য ফার্নিচার টু হিস নিউ হাউস নাকি আফটার হেয়ারিং দ্যাট হার গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার ফিল্ড ওয়াজ দ্য বেস্ট ডান্সার নাকি আফটার হেয়ারিং দ্যাট হার গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার নিউ অল দ্য সালটেরি বাই হার্ট নাকি আফটার হেয়ারিং দ্য গো স্টোরি তো কোনটা এখানে কারেক্ট হবে তো এখানে কিন্তু রাইট আনসার হয়ে যাবে অপশান নাম্বার সি সরি অপশান নাম্বার সি হয়ে যাবে কারেক্ট তো কখন সে তার হাতগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল যখন সে তার বাবার কাছ থেকে শুনতে পেল যে তার গ্রেট গ্র্যান্ড মাদার কিন্তু খুব ভালো বিনা বাজাতে জানে সালটেরি মানে বিনা বিনা বাজাতে জানে তখন কিন্তু সে তার হাতগুলো ছড়িয়ে দিয়েছিল 
এবার যাচ্ছি নেক্সট নাম্বারে কি আছে নেক্সট নাম্বারে আছে সিক্স নাম্বারে আছে মন্টি সোলারো ওয়াজ ইন ক্যাপ্রি অ্যানা ক্যাপ্রি পিয়াজা না ফেরাগ্লিওনি তো মন্টি সোলারো কোথায় আছে মন্টি সোলারো কিন্তু আছে অ্যানা ক্যাপ্রিতে মন্টি সোলারো একটা মাউন্টেনের নাম এটা আমরা কোথায় পেয়েছি এটা কিন্তু আমরা পেয়েছি দ্য লোটাস ইটারে একটা মাউন্টেনের নাম হচ্ছে মন্টে সোলারো এটা কোথায় ছিল ইটালির অ্যানা ক্যাপ্রিতে ছিল ঠিক আছে এবার যাচ্ছি নাম্বার সেভেনে ইফ ইউ ডু নট ওবি ইউর এল্ডার্স ইউর চিলড্রেন উইন উইল ফলো স্যুট দ্য মিনিং অব দ্য ইডিয়াম ইজ ডিজার্ভ এ ইমিটেড হেড না প্রিটেন্ট তো ফলো স্যুট মানে কিন্তু এই ইডিয়ামটার মানে কিন্তু হচ্ছে ইমিটেড করা বা নকল করা যদি তুমি তোমার এল্ডারদের এখন মানে ও মানে মান্যতা না দাও তাহলে কিন্তু তোমার ছেলে মেয়েরাও সেটাই ইমিটেট করবে বা নকল করবে নাম্বার এইট কি আছে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি গার্ল ইন দ্য ক্লাস শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস শি ইজ মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস তো এখানে কোনটা কারেক্ট আনসার হবে কারেক্ট সেন্টেন্স কোনটা তো তোমাদের আনসারটা আগে বলে দিই শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস এটা কিন্তু কারেক্ট আনসার তো বাকিগুলো কেন ভুল হলো এবার দেখো ডিগ্রির ক্ষেত্রে ডিগ্রির ক্ষেত্রে কিন্তু আদার সব ক্ষেত্রে আসে না এবার দেখো এটা কি আছে কম্প্যারেটিভ ডিগ্রিতে আছে এবার এখানে কি বলা হয়েছে শি ইজ মোর ফার্স্ট মানে এ নাম্বারটা আগে দেখো শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার বয় ইন দ্য ক্লাস তাহলে এখানে কার সাথে কার কম্পেরিজন হচ্ছে এখানে কিন্তু তার সাথে একটি মেয়ের সাথে পুরো ক্লাসের ছেলেদের কম্পেরিজন হচ্ছে মানে মেয়েটি কিন্তু বেশি ইন্টেলিজেন্ট বাকি ছেলেদের থেকে ক্লাসের তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখো এনি আদার দেওয়ার কিন্তু এখানে কোনো প্রয়োজন নেই কারণ বাকি ছেলেদের মধ্যে বলেছে তো বাকি ছেলেদের মধ্যে সে তো আলাদাই আছে তো এ ক্ষেত্রে কিন্তু আদার দিতে হবে না কারণ ছেলেদের মধ্যে বলেছে এবার দেখো পরের পরের বি নাম্বারটা দেখলে ব্যাপারটা আরও ক্লিয়ার হবে তোমাদের শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি গার্ল ইন দ্য ক্লাস এবার দেখো কি বলেছে ওই ক্লাসের ওই ক্লাসের যে অন্যান্য মেয়েরা আছে তাদের মধ্যে সে বেশি ইন্টেলিজেন্ট এবার দেখো এই মেয়েদের মধ্যে ক্লাসের যে মেয়েগুলো আছে তার মধ্যে সেও তো একটা মেয়ে না মানে ক্লাসের মধ্যে যে মেয়েগুলো আছে ক্লাসের মধ্যে ধরো এই মেয়েগুলো আছে তাদের মধ্যে কিন্তু সে হচ্ছে বেশি ইন্টেলিজেন্ট ধরো এই হচ্ছে সি এই মেয়েটির কথা বলা হচ্ছে সে বেশি ইন্টেলিজেন্ট এবার সে যদি বেশি ইন্টেলিজেন্ট হয় তাহলে কম্পেরিজেনটা কেমন হচ্ছে মানে তার সাথেই তার কম্পেরিজেন হচ্ছে কারণ ক্লাসের মধ্যে সেও তো একটা মেয়ে তাহলে তাকে এই মেয়েগুলোর থেকে আলাদা করার জন্য তখন কিন্তু আমাদের এখানে আদার আনতে হবে কারণ এখানে গার্ল আছে শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার হওয়া এখানে উচিত ছিল এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস কিন্তু আগেরটা তো এমনিতেই সে আলাদা ছিল বয় বলেছে তো বয় আর গার্ল এটা তো এমনিতেই আলাদা তাই কিন্তু এখানে আদারের প্রয়োজন নেই বুঝতে পারলে এবার তারপরে সি নাম্বারটা কারেক্ট হলো কেন শি ইজ মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস ওই যে বি নাম্বারের যে অপশনটা বললাম আমি কারণ তাকে আলাদা করার জন্য যেহেতু ওই গার্ল ওই ক্লাসের মেয়েগুলোর মধ্যে সেও একজন মেয়ে তাই তাকে সেই ক্লাস থেকে আলাদা করার জন্য মানে সে বেশি ইন্টেলিজেন্ট তাকে তাকে তো আলাদা করতে হবে তাকে আলাদা করার জন্য কিন্তু এখানে আদার বসানো হয়েছে তার মানে এই সেন্টেন্সটি কারেক্ট এবার দেখো শি ইজ দ্য মোস্ট ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট দ্যান এনি আদার গার্ল ইন দ্য ক্লাস এখানে দেখো এই জায়গায় একটা ডি নাম্বার অপশানটা তো এক দ্যান আছে দ্যান তো হবেই না যেহেতু এখানে সুপারলেটিভ আছে সুপারলেটিভে দ্যান আসে না আর একটা কি ভুল আছে আদার আছে সুপারলেটিভের ক্ষেত্রে কখনো আদার আসে না কারণ সুপারলেটিভ মানে তাকে এমনিতে আলাদা করা হয়েছে সে সর্বোচ্চ সে সর্বোচ্চ ইন্টেলিজেন্ট সে এমনি আলাদা সে ক্লাসের মধ্যে এমনি আলাদা তার জন্য কিন্তু আদার ব্যবহার করা হয় না এই আদারটা সবসময় কিসের মধ্যে হয় আদারটা হবে কি হবে না সেটা কিন্তু আমরা কম্প্যারেটিভ ডিগ্রি আর কিন্তু পজিটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রেই কিন্তু এই নিয়মটা হয় কখনো আদার হয় কখনো হয় না কখনো আদার হয় যখন কিনা তাকে আলাদা করতে হয় সেই সেকশান থেকে তখন আদার হয় ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম তো অপশান নাম্বার সি কিন্তু হয়ে যাচ্ছে কারেক্ট এবার যাচ্ছে নাম্বার নাইনে হোয়াট ইজ ট্রু অ্যাবাউট হিরোইক কাপলেট ইট ইজ কমনলি ইউজড ইন চাইল্ডস পোয়েম ইট কনসিস্টস অফ এ রাইমিং পেয়ার অফ লাইন্স ইন আয়াম্বিক পেন্টামিটার 
चशार यूजड इट फर द फार्स टाइम ना कि बोध बी एंड सी तो यार कारेक्ट आन्सार क्योंकि हो जाए बोध बी एंड सी तो हिरुई कपलेट क्योंकि चाइल्ड पोएमे व्यवहार है ना ये बसि व्यवहार करा एपीके को एपीके व्यारेटिव पोएमे क्योंकि व्यारेटिव पोएमे क्योंकि ये हिरोई कपलेट व्यवहार करा और ये ठीक जो ये क्योंकि चशार प्रथम व्यवहार कर ठीक है और ये क्यों को रम स्कीम फलो कर आयम्बिक पेंटामिटार ठीक है ये क्योंकि हिरोईक कपलेट तो अपशन नम्बर डी हो जाक्ट ए बार जा लास्ट नम्बर हुईच पेयर इज नट कारेक्ट गैडुलस टैसिटार हेरिटिक रिलिजियस इन्सिपिट सेभारलिस हम्पार एसिस्ट एबार देखो ये हुईच पेयर इज नट कारेक्ट ताल यटार आंसार हो जाए अपशन नम्बर सी इन्सिपिट सेभारलिस देखो प्रत्येक बाकी आठ तीनटे अपशने कपोजिट वार्ड देव आज है गैडुलस मान टकेटिव मान जे खूब बसि कथा बोले और टैसिटार्न मान हे शांत मान मृतभाषी गैरुलस टैसिटार्न अपोजिटे आरिटिक मान जो धर्म मान ना धर्मबिरोधी कथा बोले हरिटिक और रिलिजियस मान धार्मिक तरह मान एट अपोजिट आम्पार मान कि का बाधा देवा अबसट्रैक्ट करा और असिस्ट मान हेल्प करा कि अपोजिटे आ शुदुम्र इन्सिपिट मान हे टेस्टलेस मैं स्वाधीन और सेफारलेस मान स्वाधीन तो ये सिनोनिम्स आ तई ये पेयर एगल साथे मिलसेना तुम्हें कारेक्ट नय कारेक्ट नय से ही हिसेबे तो अपशन नम्बर सी हो जाने कारेक्ट ये दस टा कोश्चें तुम्हारे केम लगल तोरा तुम्हरा कमेंट बक्से अवश्य जाना और बसि बसिव बंधुधर मध्य भिडियोगो शेयर कर दे थैंक यू फर व्चिंग